。蜻蜓大雨落下，洗去昨日繁华。遥望红墙绿瓦，浮云飘啊，笑看长安如画。岁月薄如雪花。一宿一世如夏，回首千军万马，不过弹指啊，今生明君韶华。然而，缘此一梦不醒，山河锦绣。一母同胞，兄弟西桥，所为何来呀、啊？这不是你的错，是命运的错，是命运让你做了皇帝的嫡长子，做了太子妻，也是命运让我做了杨福水。是命运，让你我彼此成为知己。覆水，如果这个世上……真的有命运，但也有人心。我已经丧送了我自己，可你还有机会。如果你能活下去，我希望你活得有血有肉，有笑有泪。这是我亲手调制的，给他喉咙会麻痹，发不出声音。他的药效比一般的要慢，可只有他，会让人死了之后，什么都咽不出来。他们只会以为你是绝食而亡。你想问我为什么？因为我姓杨，我的爷爷是昔日叛军首领杨元，我全家死于唐军之手，所以我有一条路，让你们家族不得安宁。我从来就不是你心中的那个知己，我不是陈吉，我想覆水。是你蠢，是你看错了人
我们派去跟踪的人和连燕儿同时失踪，不过他最后留下的记号，就是指向前面这座无名山庄。动手。将军，这些人嘴里藏毒，一旦被俘，立即自尽，属下无能，没能捉到活口。将军，山庄中有私藏的兵器和盔甲，看起来数量不少。组织严密。还藏有兵器、盔甲，不是一般匪徒啊！再查，给我把这里掘地三尺，查出个究竟。是。嗯、事情都办好了，严太医。我给您道喜来了，太子在内侍省牢绝食数日，差点就断了性命，幸好你救了他。陛下让我给您送来一匹锦缎，谢陛下。严太医刚进宫就屡立大功，前程不可限量。城内是吉言。那时慢走。我给他备了解药。妇人之仁，你要是下不了手，我来。我不准。你再说一遍。他已经山穷水尽，我不准你对他赶尽杀绝。将军，在后山挖出一具腐烂的女尸，其面容无法分辨，不过在其身上找到了这个，是莲燕。她在将军身边做内奸，应该早就知道风险，将军不必内疚。以前我每一次去宴会楼，他都会为我跳一支宴会舞。他问我，为什么连燕子都有家，人却没有？我知道他很想我对他说，我给你一个家，可是我一直没有给他他最想要的承诺。陛下，一切都已收拾妥当，微臣随时可以送珍妃到清修观，只等陛下诏令。嗯，秦王去慈恩寺，离清修观不远，别跑两趟了，你跟他一起去吧。是。陛下，韩王因看守没有帮他买到什么新鲜的养颜膏，在韩王府大发雷霆，踹了一个火盆，差点把房子给烧了。
，这个逆子到了这个地步，他没有一点悔改之意。陛下对韩王软禁后，就再也没有召见过韩王，更别说教会了。陛下，子不教，朕之过，对吗？微臣不敢。传令，在。把韩王和太子关在一起，让他们谈谈吧。是。陛下有令，让殿下您先在这里消消火气。殿下，请吧。换一间房间。哼，圣意难违，殿下得罪了。回来，回来，我叫你回来，回来。你想干什么？也好，就剩我们俩了。太子卿。你想动手，就动手吧，太子妃，太子妃，太子妃，我对不住你，是我对不住你，是我没有护好你。不错。太子妃是死了，可我的韩王妃也死了。他为什么不容我的妻？王妃以前对他，对他多好。要是没有王妃，他能当上太子妃吗？原本想着，他们妯娌和睦。我们兄弟同心，王妃，对不起，是我的愚钝害了你啊！是我，对不起你，对不起你。将军，珍妃身体不适，先稍停一下，让她喘口气吧。都停下，休息片刻。在干嘛呢？给。哇，好漂亮。有冬啊。漂亮吗？漂亮。你看这个怎么样？这个跟那个一样的，都很好看。你觉得这个呢？好看吗？试一下这个吧。副上公，下官在。你为什么要帮我？我在宫中，从未曾对你有过赏赐施恩，险些危害王太妃和秦王，是非同小可的大罪。你帮我说话，就不怕受牵连？你当时是怎么想的？下官当时。
，只是在想一件事情：珍妃真的是幕后主使吗？当然不是。那就行了。可这其中的得失，得失也分大小，个人得失只是小事情。皇宫是大唐的中枢，如果他总是被肮脏的谎言笼罩，让无辜者受屈，奸者得意。那大唐就会变得虚弱。大唐是强壮还是虚弱，这才是每一个大唐人应该在乎的得失。下官是大唐人。马鞍里的毒沙，是不是你放的？我说不是，你信吗？我信。哼我当时解释了这么多遍，你都不信，你现在倒是信了。有人告诉我，马鞍不是你，那是谁呢？是谁？是谁？是谁？你现在就算抱头后悔，又有什么用？就算我是无辜的，那又能改变得了什么？就算马鞍的事，你是无辜的，别的事情，你没少给我下绊子。你做了初一，用不得我做十五。你错了，可我比你错的更多。阿爷罚你，是想让你悔过，至少不会杀了你。我是必死无疑呀！等我死了。你就痛快了。一，一，一，一，一。将军，到了。驿站已经打扫干净了。小人准备好了饭菜，给各位贵人。贵人们的饮食用不着你们操心，我们自有安排。是，啊，将军里边请。嗯。崔成，哎，这里有几名杂役啊？啊，有四名杂役。刚才将军看见他们在里面忙活的，是在给各位准备马的草料。四名杂役，按照驿站的等级。确实是这个规制啊，是。可这里的驿城不幸，飞，不要煽动，保护贵人要紧，放，快，走。
还想跑啊？大美人，还想跑啊？看这打扮，莫不是个女官呢？啊！哎呦，这样便宜我们了。你们想干什么？别过来！大美人，你开我，开我，开我，过来吧你，放开我，呀，哎呀，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎盛将军的身形，又不是很难认。去那边看看，走，走，走。秦望他们，先顾着自己的小命吧，傅长光。走。哎将军，要不是你们及时赶来增援，今晚就糟了。你的伤？没事，一点小伤。贵人们可都安好？没事吧？没事。秦王安好，珍妃无恙。那傅上宫呢？先前好像看到他的马车翻了。你为什么不早说？快，马上回去找。撤撤撤！傅上宫不见了，这下糟了。急什么？你就没发现我们将军也不见了吗？二更天了，什么都能留得住。只有时间留不住，谁都无法回到过去了。我记得小时候，我辛辛苦苦做了个小日晷，高高兴兴的送去给太子，可太子随意的就把它丢了。你为了给我做那只日晷，手上划了好几个口子。我如果爱不释手。就怕你一时兴起，再做什么东西，给自己再添几道伤。那涉猎呢？你把你打的老鹰丢给了我，那就是在讥讽我。你什么都打不着，我送给你一只，是不想你再丢脸。说到讥讽。摔断了腿，你居然送了我一只剥了皮的虎爪。剥了皮的虎爪，我送你的是人参。你别这么看着我，我对天发誓，我如果撒谎的话，我天打雷劈你流的是黑血，刺伤你的兵器有毒。死就死，用不着你操心。你别动。
说的是什么？单线的解读单。何必浪费？没了我，你跟周王不刚好可以朝夕相伴，亲热的谈议论果吗？何止周王啊，还有梁王呢。你刚刚吃的那颗丹药，就是梁王给我的。你走，凭什么是我走啊？费力气了，吃了那颗解毒丹，半个时辰内，你都别想站起来。想怎么样？趁本将军中毒虚弱，欺负本将军吗？你这么一说，倒真提醒了我。啊？你能怎么样？我在这儿。傅山公，可算找到你了。秦王他都急哭了，快跟我回去吧，请。嗯。傅山公回来了。啊！老师，傅山公，秦王，小鹿。傅尚公，珍妃，你去想，你真是吓死我了！你昨晚去哪里了？跟你们走散之后，我怕遇到土匪，就找了一个山洞躲起来了。傅尚公既然已经回来了，此地不宜久留，咱们还是尽快启程吧。嗯，走吧，走了，走了，走了，上马，走吧。傅尚公都回来了，将军怎么还不露面？不管闲事，你就不好奇？我好奇啊，不过比你矜持。把好奇藏在心里。盛将军怎么在这儿？将军辛苦了。将军为车队亲自先行探路，消除隐患，忙了整整一个晚上。多谢将军援手。独孤将军客气了。秦王在不久前曾在福安宫遇到危险，陛下不放心。于是派本将暗中守护，如今敌人已经现形，本将也不必继续藏在暗处，和独孤将军一同守护秦王，如何？求之不得。盛将军一表人才，文武双全，又得陛下器重，前程似锦呐！哎，你成家了没有？功业未立，不谈成家。先成家，后立业嘛。盛将军，我有个侄女。才貌双全，怎么，你着凉了？是啊，探路的时候山洞太阴了，着凉了。什么？你到山洞去了？对，我怕周围有敌人埋伏在山洞，所以要检查山洞。盛将军想的真周到啊！谁要是嫁给了盛将军，那可真是好福气啊！加马休息。诸位警戒！傅尚公真好看，可惜了，也就这样。什么意思啊？二十多岁的老女人啊，进了宫，难免就是孤独终老的命。要是运气好，被皇上或者什么皇亲国戚看上，那做小妾，那就是好的了。不然的话，出来青春已逝，人老珠黄，哪个男人愿意要他？给我，我都不要。就你，想得美！滚！是。你们两个，他是我的。是是
盛将军，有事啊？方丈把亲王请去厢房休息了，本将军就来检查一下房屋。请问傅尚公在看什么？大唐的景色真美。是啊，大唐的女子也很美。可大唐的将军嘛，怎么样？不怎么样。大唐的将军是英勇果敢的，威武雄壮的，就算偶尔失速，那也是最英勇的。你速度之谁？殿下还是那么勤勉。嗯，忙什么呢？江南丰收了，而列了一张表，打算明天去问问太仓署的官员。嗯。嗯。错了。啊？光叫太仓署不行，太仓署管的是京师太仓和东都韩家仓，负责转运仓的是太傅司下的长平署。原来是这样啊！没有关系，你刚刚接触，不熟悉，以后就好了。太子少年的时候，朕就培养他接触政务。哎，朕祈求上苍，后辈子孙再不要流血了。有时候真羡慕寻常人家，啊，一家人兄友弟恭，父慈子孝。孩子，记住阿爷的话。皇位至高无上，但不好做呀。无论阿爷把皇位传给谁，对每一个骨血都是一样的疼爱。阿爷的话，你听明白了吗？儿听明白了。哎儿恭送阿爷。真正没有对我寄予厚望的人，不是贤侯，是陛下。哎。吃饭了。哎，你这粥洒了，你再给我弄一碗嘛。哎哎，岂有此理
吃吧，要不然就凉了。为什么要让给我？因为你是长兄，我吃饭让你饿着，这有违礼法，跟姑父、二娘对我们的教导，吃吧。我也不知道我们为什么会走到这一步，我也想不明白。这背后有隐情，什么隐情？太子，太子，太子，太子，太子，你怎么了？太子，是不是因为这太潮湿了？你得了头风症，哎，太子，头好痛！来人，来人呐！太子，没事吧？太子，太子，没事吧？来人，快快传太医，传太医啊！太子自从上次头疼昏倒了之后，就有了这毛病。严太医留了药，说头疼的时候喂上一碗就好了。没事，没事，太子，太子，来来来。快吃！好点了吗？为什么总是想不起来？这背后有隐情，怎么记不起来？太子，太子，太子，别想了，别想了，别想了。别想了，别想了，别想了。过去的是是非非，要是全忘了，挺好，免得良心上过不去。不想了啊，不想了，全都忘了。这几份诏令，用齐之后，马上发下去。是，陛下。让他们都下去，把门关上。是。不知陛下召见妾身，所谓何事？朕听说。你在后宫无故责打宫女，为点小事就斥责女官，无稽之谈。想必是这些日子，妾身整肃宫规，他们怀恨在心，才会编出如此可笑的谗言。自从妾身得了宠幸，一直有人拿妾身和周王的事情搬弄是非，妾身对陛下之心日月可见，周王对陛下更是孝顺，只求陛下怜爱。严妃，你和朕相依几十年，不管别人怎么用你们母子做文章，朕只盼着你平平安安陪朕到老。妾身也希望一生一世陪伴陛下。曹彦德，在。雨禾。周王不可能继续留在京城了，你去替他收拾收拾。
叫他回自己的封地去，以后不奉诏，不许入京，以免再生事端。陛下，为何要把纣王逐出京城啊？他没犯错，请陛下开恩。朕是为了周王好。玉和你等什么呢？想抗命吗？陛下。这么多年，陛下口里说疼爱周王，其实都是骗人的。周王样样不差，陛下为何就没有想过对他寄予厚望？你根本不在乎他。朕有朕的苦衷，为天子要顾全天下大局。嗯嗯嗯嗯、陛下。陛下的病情怎么样想一起独。